Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Devin Kalawajita. Saya dari kelas 2 TRPLA dengan NPN 1062207. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah pemrograman aplikasi bergerak tentang uh, relatif layout. Langsung saja kita bahas pada kodenya. Untuk yang pertama ini pada halaman utama, saya menggunakan lay layout width dan height adalah match parent, kemudian background color ini warna putih, warna wet smoke. Uh, selanjutnya pada text view yang pertama ini terdapat uh, nama dari aplikasi tersebut yang saya buat yaitu kelas info. Nah, uh, pada kelas info ini saya memiliki ID text 1, kemudian untuk layout width-nya saya menggunakan match parent, layout width-nya saya menggunakan web content. Untuk background dari uh, kelas info ini saya menggunakan warna marun. Nah, uh, sedikit menjelaskan pada strings di sini terdapat beberapa string yang sudah saya buat yang akan digunakan untuk menampilkan teks pada e, aplikasi tersebut. Dan untuk color di sini, saya sudah memasukkan warna yang e, tidak semua digunakan, tapi nanti e, ada beberapa yang akan digunakan, agar lebih mudah untuk memilihnya saja. E, kita lanjut pada image view di sini. Image view ini untuk menampilkan gambar. Kemudian untuk layout width, saya menggunakan web content dan layout height itu untuk tinggi dari gambar ini sendiri. Saya menggunakan uh, 80 dp. Dan untuk layout margin top, saya menggunakan 75 dp, yaitu untuk mengatur jarak antara layout pada uh, kelas info ini dengan gambar. Untuk Android source-nya, saya menggunakan drawable dengan nama gambar TRPL. Di sini uh, terdapat gambar yang sudah saya masukkan kemarin. Saya drawable. Nah, ini dia untuk gambar TRPL-nya. Kita lanjutkan kembali ke text view selanjutnya. Saya lanjutkan ke text view dengan ID judul di sini. E, untuk menampilkan judul form data mahasiswa di RTLA. E, ini emang di sini tampilannya agak kurang rapi, tetapi saya menyesuaikan yang sudah dirankan di handphone. Nanti untuk di akhir video saya akan menampilkan hasil dari yang sudah saya rankan. E, kemudian pada text view ini saya menggunakan margin left 75 dp yaitu jarak antara sini ke sini dan margin topnya jarak antara sini ke sini itu 170 dp untuk graffiti saya menggunakan center dan padding topnya itu jarak antara teks dengan ini saya menggunakan 10 dp nah untuk text size ukuran dari teks ini sendiri saya menggunakan ukuran 15 dp dan untuk text stylenya saya menggunakan bold agar teks ini lebih tebal dan text color saya menggunakan warna marun karena saya menggunakan tema marun dengan warna putih ya. Uh, selanjutnya untuk teks di sini nantinya akan menampilkan teks strings dengan uh, nama form name di sini form name akan menampilkan teks form data mahasiswa 2 TRPLA. Uh, saya lanjutkan di sini terdapat text view kan uh, dengan ID text view kemudian layout widthnya 145 dp yaitu panjang dari teks ini sendiri, kemudian layout height-nya 50 dp tingginya. Dan margin left-nya saya menggunakan 50 dp, untuk margin top saya menggunakan 220 dp ya, jarak dari sini ke sini. E, padding top-nya ini saya menggunakan 18 dp, dan warna teks-nya ini menggunakan warna coklat tua, dan seperti ini ya warnanya, untuk teks-nya sendiri saya menggunakan string dengan nama. Nah ini untuk garis ini ya untuk ID saya menggunakan ID text person name kemudian layout widthnya web content layout heightnya web content layout margin leftnya saya menggunakan ukuran segini dan margin topnya menggunakan 220 dp saya menyesuaikan dengan yang ini tadi ya untuk layout to rank off saya menggunakan ID text view untuk Android AMS nya saya menggunakan 10 input type nya saya menggunakan text person name dan teksnya ini saya kosongi karena nanti akan diisi oleh user gitu kan. Untuk teks color saya masih menggunakan warna yang sama dengan ini ya, warna coklat tua. Nah, di sini untuk menampilkan NPM. Sebenarnya untuk uh, kodenya masih sama dengan yang di atas. Saya hanya mengcopy paste saja dari sini. Untuk yang membedakan itu paling di ID ya. Di sini kan saya menggunakan ID-nya text view. Kemudian di sini ID-nya ID text person name. Nah, pada selanjutnya ini yang NPM saya menggunakan ID text view 2 dan edit text ini saya menggunakan 
Jadi teks person yang dua. Begitu pula dengan selanjutnya yang tempat tanggal lahir teks dua tiga, edit eh, teks person yang tiga, teks dua empat gitu. Sampai dengan yang terakhir pada hobi ini ya. Untuk yang lain membedakan itu untuk string sih paling di sini menggunakan string npm. Kemudian di sini string ttl sesuai dengan string yang sudah saya buat di sini ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke bagian button. Nah, di sini saya menggunakan dua button yaitu register dan sign in ya. Untuk button register ini sendiri saya memiliki saya memiliki ID register sini untuk buttonnya. Kemudian layout width-nya saya menggunakan layout content sama dengan height-nya. Untuk layout below saya menggunakan ID CB2 yaitu text field 2. Untuk layout margin width di sini saya menggunakan 30 dp untuk mengatur jarak ini ya. Dan margin top-nya saya menggunakan 436 dp yaitu jarak antara ini sampai atas ini. Dan untuk color saya menggunakan warna forest green. Seperti ini warnanya sudah saya masukkan di strings. Eh di bagian color ya. Dan yang lain untuk warna dari teks ini sendiri saya menggunakan warna white smooth. Menyesuaikan dengan warna dari yang dulu. Dan untuk teksnya saya tidak menggunakan string, tapi langsung menggunakan teks register di sini. Nah, untuk button sign ini ini sendiri yang membedakan mungkin hanya pada ID. Kemudian hmm, di sini align parent, parent right agar agar buttonnya ini berada di sebelah kanan. Kemudian margin topnya ini sebenarnya sama, menyesuaikan dengan yang ini, cuman ada perbedaan dua angka ya. Dan untuk layout margin type ini saya menggunakan 30 dp. Di sini kan tadi margin left untuk mengatur jarak dari sini ke kiri. Nah ini karena batangnya berada di sebelah kanan, jadi saya menggunakan margin type. Untuk background tintnya ini, warna batang ini saya menggunakan warna biru tua. Dan teks colornya saya menggunakan white smoke. Kemudian android teksnya saya menggunakan something. Uh, kemudian pada main activity ini, pada main activity saya uh, menghubungkan package-nya ini adalah ke relative layout. Relative layout ini merupakan nama dari project yang telah saya buat. Kemudian di sini terdapat import, class, main activity, komponen activity. Dan di sini untuk set content view menggunakan r layout, kemudian dot layout underscore relative. Nah, r di sini berasal dari rest, kemudian layout-nya ini untuk mengambil layout yang sudah dibuat. Dan layout relative ini adalah nama file dari uh, layout yang sudah saya buat tadi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Uh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.